ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാബീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ വിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് വിങ്സ് ഫ്രൈ ആണ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പുളിങ്കറിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കണം പുളിങ്കറി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ്റെ വിങ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് എടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഇതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് അരികത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ നടുക്കുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി വാളംപുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ മാ കളഞ്ഞ് എടുത്തതാണ് അതും കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്തിരി ലൂസ് പോലെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിപ്പോൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് അധികം മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ചേർത്താൽ മതി അല്ല നല്ല മധുരം വേണം എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് എന്നാൽ പുളി ഉണ്ട് മധുരം ഉണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഒരു നുള്ളുപ്പും കൂടിയും വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് കെച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ്റെ വിങ്സ് അതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കാം അതിന് ശേഷം പാൻ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എട്ട് പീസ് എട്ട് വിങ്സാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കണേ അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പുളിങ്കറിയാണ് ഇത് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നെയ്ച്ചോറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് കഴിക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടീസ്പൂൺ ഈ പുളിങ്കറി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇത് പെരട്ടി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ചുവിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പാകത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ആ പുളിങ്കറി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനും ഇത് ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കണേലും നല്ലത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പെറുക്കി പെറുക്കി എടുത്ത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ എനിക്കെന്തായാലും ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ അധികം അങ്ങനെ എരിവൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എരിവില്ലെങ്കിലും നല്ല മധുരവും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എരിവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ മസാലയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ അധികം അങ്ങനെ എരിവില്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യത്തിന് എരിവുണ്ട് താനും പുളിയും എരിവും നല്ല മധുരവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്നൊന്ന് അറിയിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം